நண்பர்களுக்கு வணக்கம் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நீங்கள் ரொம்ப நாளாக எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்த ஒரு வீடியோ சாயில் ப்ரிப்ரேஷன் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ப்ரொப்பகேஷனுக்கான சாயில் ப்ரிப்ரேஷன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இந்த மாதம் இருக்கு இல்லையா ஃபெப்ரவரி செகண்ட் ஹாஃபும் மார்ச் ஃபஸ்ட் ஹாஃபும் பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ரொப்பகேஷனுக்கு இல்லை நியூ க்ரோத்துக்கு ரொம்ப பாசிபிளான டைம் கேக்டஸ் அண்ட் செக்யூலன்ஸ்க்கு எந்த பிளான்ட்லையும் பார்த்திங்கன்னா இது ஸ்ப்ரிங்கு வளர ஆரம்பிச்சிடும் செடி அந்த கேக்டஸ் செக்யூலன்ஸ் எப்படின்னா அந்த குளிரில் டோர்மேன்சி பீரியடுக்கு போயிருக்கும் டோர்மேன்சி பீரியடுனா அது எந்த வளர்ச்சியுமே இருக்காது அலைவாக இருக்கும் உயிரோடு இருக்கும் பட் எந்த வளர்ச்சியுமே இருக்காது இப்போ இந்த மாதம் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக சின்ன சின்னதாக புது புது இலைகள் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு ஆஃப்டர் ஒரு த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் இப்போ தான் அது வளர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த பீரியடை நம்ம ப்ரொப்பகேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப ஆப்டான ஒரு பீரியட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன வெயில் வர ஆரம்பிச்சிருக்கும் வாம்த் வந்து நல்லா வாமாக இருக்க இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும் ஸோ இந்த நேரத்தில் நம்ம இந்த ப்ரொப்பகேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நீங்கள் யூஸ்வலாக இப்போ பாருங்களேன் புது புது க்ரோத் நீங்கள் ஃபஸ்ட்லேருந்தே பார்த்துட்ருக்கீங்க எல்லா செடியிலையுமே அழகாக புது புது இலைகள் வந்து வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன பிளான்ட்டு பெப்பரோமியா நான் அது பெப்பரோமியா வந்து ஒன்றே ஒன்று தான் வச்சுருக்கேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த பெப்பரோமியா இந்த பிளான்ட்லலாம் க்ரோத்தே இல்லாமல் இருந்தது இப்போ தான் அந்த புது இலைகள் வர ஆரம்பித்து ரொம்பவே க்யூட்டாக ரொம்பவே அழகாக இருக்குது இது எல்லாமே நான் வந்து இந்த ஃபெப்ரவரி ஃபஸ்ட் வீக் போல் ப்ரொப்பகேட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் இங்கே இந்த குளிர்லேருந்து கொஞ்சம் பெட்டராக இருந்தது ஸோ அதில் நான் ப்ரொப்பகேட் பண்ணது தான் இது இது ஒரு பெப்ரோமியா வச்சுருக்கேன் ஒரு ஹபார்த்தியா லிமி ஃபோலியா வச்சுருக்கேன் ஈவன் நான் வந்து கேலன் கோயி ப்ளூ கூட ப்ரொப்பகேட் பண்ணேன் அப்புறம் கேலன் கோயி இதோட பேர் எனக்கு தெரியல இந்த பிளான்ட் ஒரு மாதிரி அந்த புது க்ரோத் பாருங்களேன் எப்படி தெரியுதுன்னு அந்த முடி முடியாத அடி தாடியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் இதோட ப்ரொப்பகேஷனும் பண்ணேன் அப்புறம் வீக்காக இருந்த ஒரு பிளான்ட் அதாவது டையிங்காக இருந்த ஒரு பிளான்ட்டையும் ப்ரொப்பகேட் பண்ணேன் இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக புது க்ரோத்து ஃபிஷ் போன் கேக்டஸில் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள் புது போ க்ரோத் வந்திருக்கு சரி வாங்க நம்ம எப்படி வந்து சாயில் எப்படி இருக்கணும்னு பார்க்கலாம் இந்த ஐட்டம் தான் இங்கே தெரிகிற ஐட்டம் தான் நம்ம வந்து இன்றைக்கி வந்து ப்ரொப்பகேஷனுக்கான சாயில் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம் ப்ரொப்பகேஷனில் வந்து நான் வந்து எங்கேயுமே தொழு உரமோ இல்லை எந்த உரங்களுமே போடலை மேனரே கிடையாது இதுக்கு வந்து சாயில் ஒரு தேர்ட்டி பர் கார்டன் சாயில் கார்டன் சாயில் வந்து ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் ஒரு கொக்கோபீட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் சும்மா ஒரு ஒரு சப்போர்ட்டுக்கு தான் தேவையில்லை ஆக்சுவலாக அப்புறம் வந்து சார்கோல் சார்கோல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன்டி ஃபங்கல் அது ஃபங்கஸ் எதுவுமே அட்டாக் ஆகாது அப்புறம் ஒரு சாயில் சேண்டு வந்து ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் எடுத்திருக்கேன் இந்த தேங்காய் நார் வந்து கீழே அந்த பாட்டில் பேஸில் போடுறதுக்காக வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அந்த உடஞ்ச சிப்பி வச்சுருக்கேன் அந்த என்ன சொல்கிறது அது மண் தொட்டி உடஞ்ச தொட்டியோடு அந்த கொஞ்சம் சிப்பி வச்சுருக்கேன் இது எப்படியோ வீடியோ இந்த மாதிரி வந்துருச்சு எனக்கு தெரியல நான் கவனிக்கல அதை வாங்க நம்ம இன்னும் மேலே என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ப்ரொப்பகேஷனுக்கு என்னென்ன கட்டிங் வேணும் அப்படின்னு நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஒரு சுத்தமான நைஃபோ இல்லை சிஸ்டர்ஸோ சுத்தமானதாக எடுத்துக்கோங்க இல்லை நீங்கள் சுடு சுடு தண்ணியில் போட்டு அந்த நைஃபை கூட ஒரு தடவை வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அப்படி வாஷ் பண்ணி எடுத்துட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப பெட்ரு இங்கே பாருங்கள் இது வந்து என்னோடய பெண் குஷன் கேக்டஸோட ஒரு சின்ன பேபி அதை எப்படி பிரித்து எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் அதை நான் உடச்சே எடுக்கலை நீங்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும் இது வந்து ஜேடு ஜேடு வந்து சும்மா நீங்கள் எப்போ வச்சிங்கனாலும் வரும் இப்போ தான் வைக்கணும்னு இல்லை இதை அந்த பிளான்ட்டோட பேர் எனக்கு தெரியல இங்கே பாருங்கள் இது எவ்வளோ அழகாக வேறு வந்திருக்கு பாருங்கள் ஸோ இது இந்த டைமில் கரெக்டாக ப்ரொப்பகேட் பண்ணிடணும் இல்லாட்டினா அது ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணும் அது வளர்கிறதுக்கு இந்த வேறு இருக்க இடத்தையும் நம்ம அதை எடுத்து நட்டு வச்சுக்கலாம் இது ரொம்ப அழகான பிளான்ட் ஆனால் அதனோட பேரே எனக்கு என்னால் கண்டுபிடிக்கவே முடியல அது இது தெரியுது இல்லையா அந்த வெள்ளை கலரில் அதுதான் அதோட க்ரோத்து இந்த பிளான்ட் வந்து பேன் கேக் செக்யூலன்ட்டுன்னு சொன்னாங்க அது எனக்கு என்ன அப்படின்னு தெரியல இது இங்கே பாருங்கள் இதிலக்கு இலைகளையும் எடுத்து தனியாக ப்ரொப்பகேட் பண்ணலாம் இலையை தூக்கி போட வேண்டாம் கட் பண்ண இலைய அந்த இலைகளையும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து பெப்பரோமியா பெப்பரோமியாவும் இந்த டைமில்
நான் வந்து இந்த சல்லடை வந்து இந்த லோக்கல் மார்க்கெட்டில் ஒரு இருபது ரூபான்னு வாங்கிட்டு வந்தேன் லோக்கல் சல்லடை தான் அது இது வந்து ஏன் சூஸ் பண்ண அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த ப்ரொப்பகேஷனுக்கு ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகணும் அந்த தண்ணி நம்ம நம்ம ஏதாவது ஒரு தொட்டி வாங்கி அதை ஓட்ட போட்டு பண்ணோம்னா அது அவ்வளோ சீக்கிரம் அது ட்ரை ஆகுமா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல ஸோ நமக்கு வந்து அந்த வார்ம்த்தை வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் ஸோ தண்ணி வந்து ட்ரைனேஜ் ப்ராப்பராக இருக்கணும் ஸோ வந்து நான் அந்த சல்லடை மாதிரி எடுத்துக்கேன் நீ உங்களுக்கு எது வசதியோ அதை எடுத்துக்கோங்க பட் நல்லா ட்ரைனேஜ் ப்ராப்பராக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இந்த தேங்காய் நார் இப்போ கேமரா நான் கையில் வச்சுட்ருக்கிறதுனால என்னால் ஸ்ப்ரெட் பண்ண முடியல நான் உங்களுக்கு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன் அது முடிஞ்ச வரைக்கும் எவ்வளோலாம் அந்த கேப் அடைக்க முடியுமோ அதை ஃபில் பண்ணிடுங்க ஏன்னா தண்ணி சர்ரன்னு போயிடாமல் கொஞ்சம் நின்று நிதானமாக கீழே போகணும் அதுதான் நமக்கு முக்கியம் ஸோ இதுக்கு மேலே வந்து நான் நல்லா ப்ராப்பராக வச்சுட்டேன் இதுக்கு மேலே இன்னும் கொஞ்சம் அந்த உடஞ்ச தொட்டி வச்சுக்கோ உடஞ்ச தொட்டி பீசஸ் அதாவது மண் தொட்டியோட பீசஸ் வச்சுக்கோங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப தின்னான ஒரு தொட்டி இந்த பால் குடிக்கிற கிளாஸ் மண் கிளாஸ் இருக்கு இல்லையா டீ கிளாஸ் எல்லாம் வருது இல்லை அதோட உடஞ்ச பீஸ் தான் போட்டிருக்கேன் ஏன்னா ரெகுலராக இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா பெருசு பெருசாக இருக்கும் அகலம் வித்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் மொந்தமாக இருக்கும் அது மாதிரி நான் யூஸ் பண்ணலை சின்ன சின்னதாக எடுத்து போட்டிருக்கேன் இப்போ இது எல்லாத்துலேயுமே தண்ணி ஊற்றி தண்ணி ஊற்றாமல் பேசுகிறக்க மிக்ஸ் பண்ணாதீங்க தண்ணி ஊற்றி பேசுகிறேங்க இந்த எல்லாத்தையுமே பார்த்திங்கன்னா நான் நல்லா வெயில் ஒரு நாலு நாள் காய வச்சுருக்கேன் இந்த மண் வந்து ஒரு நாலு நாள் ச கார்டன் சாயில் காய வச்சுருக்கேன் கொக்கோ பீட்டு ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாளாகவே காஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு சார்கோலுமே காஞ்ச சார்கோல் சார்கோல் நல்லா உடச்சி அந்த சார்கோலை போட்டுக்கோங்க மண்ணை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க சார்கோல் போட்டிங்கன்னா ஃபங்கி சைடு போட அவசியம் இல்லை இங்கே நான் என்னை வந்து கெமிக்கல்ஸ் கிடைக்க நான் போகமாட்டேன் ஸோ வந்து நான் சார்கோல் தான் போட்டிருக்கேன் சார்கோலும் ரொம்ப இந்த ஃபங்கஸ்லேருந்து ரொம்ப ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் இல்லை உங்கள்கிட்ட சார்கோல் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சமாக அந்த ஃபங்கி சைடை வாங்கி கொஞ்சமாக தண் அதை மிக்ஸ் பண்ணி தண்ணியில் அதை போட்டுக்கலாம் அந்த சார்கோல் போடுறப்ப அந்த ரொம்ப ஏரேஷனுக்கும் அந்த சார்கோல் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபங்கி சைட் மட்டும் இல்லாமல் அது அந்த காற்று வந்து நல்ல வேறுக கிடைக்கிறதுக்கும் இது ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு மண்ணுக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரா ஸ்ட்ரென்த்தை கொடுக்கும் இந்த சார்கோல் நல்லா கூட நீங்கள் பவுடர் பண்ணி போடலாம் நான் கொஞ்சம் பவுடரும் அதில் இருக்குது நான் உடச்சப்போ பவுடர் ஆன சார்கோலும் இருக்குது பீசஸும் இருக்குது எனக்கு ரெண்டுமே கொஞ்சம் மெதுவாக ஸ்லோவாக அதை அப்சர்வ் ஆகட்டும் அப்படின்னு நான் அதில் வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி மண்ணை நல்லா அழகாக போல் பரப்பிடுங்க ஒரே மாதிரி ஈவனாக பரப்பிடுங்க அந்த ரிம்மில் அதாவது தொட்டியோட ரிம்மில் நல்லா ஒரு இன்ச்சுக்கு அது கீழே இருக்கட்டும் ஏன்னா அது ரொம்ப மேலே மேலே இருந்ததுன்னா தண்ணி ஊற்றும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாகிடும் இதுக்கு எப்படி தண்ணி ஊற்றணும் அப்படின்றத நீங்கள் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் ஷவரிங் பண்ணணும் அப்படியே தண்ணி எடுத்து தொளிச்சு விடுங்க மெதுவாக தண்ணி எடுத்து கொஞ்சமாக தொளிச்சு விடுங்க அப்படியே தண்ணியை ஊற்றிடாதீங்க பொல பொலான்னு ஊற்றிடாதீங்க தண்ணியை இது வந்து நான் போன அந்த ஜ ஃபெப்ரவரி பிகினிங்கில் பிகினிங் ஆஃப் த மந்த்தில் போட்டது அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இது வந்து அது ஒரு ஃப்ரூட் இருக்குமே அது என்ன ஃப்ரூட்டு ட்ராகன் ஃப்ரூட்டு அந்த ட்ராகன் ஃப்ரூட்டோட விதை எடுத்து போட்டிருக்கேன் ரொம்ப சூப்பராக குயிக்காக ரொம்ப அழகாக வளர்ந்துருக்குங்க பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இன்னொரு ஒரு ஃப்ளவர் மாதிரி இருக்குல்ல அந்த பிளான்ட் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிருந்தது அது இலைகள் வந்து அப்படியே ப புஸ்ஸுன் ஆகி கீழே கீழே விழுந்துட்டு இருந்தது ஸோ அதையும் எடுத்து நான் ப்ரொபகேட் பண்ணேன் அது பொழைச்சி வந்துருச்சு நான் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டேன் அதை ஒரு வழியாக இந்த மாதிரி தண்டை எடுத்து நல்லா அந்த தண்டு நல்லா படுற மாதிரி சொருகி வச்சுட்டு ஒரு அந்த இடத்துல ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அது கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக நிற்கட்டும் இது பெப்ரோமியா தண்ணியில் போட்டு கழுவிட்டு ப்ரொபகேட் பண்ணாதீங்க ஏன்னா அதில் இன்ஃபெக்ஷன் ஏதாவது வந்து அப்படி இருக்கமாக ஒட்டிக்கும் ஸோ தண்ணி போட்டு கழுவாதீங்க மெதுவாக கழுவிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்படி லைட்டாக இந்த மாதிரி செடிகள்லாம் வேறு பிடிக்கணுன்றதுக்காக அப்படியே பொத்தின மாதிரி வச்சு விடுங்க ரொம்ப போட்டு அழுத்திட்டிங்கன்னா அப்படியே டேமேஜ் ஆகிடும் அப்படியே அழு அழுத்தியும் அழுத்தாத மாதிரியும் அந்த மாதிரி போடணும் நீங்கள் இங்கே பாருங்கள் எனக்கு வந்து பழகிடுச்சு கை குத்தாது எனக்கு எனக்கு பழகிடுச்சு ஆனால் நீங்கள் பண்ணும்போது ஏதாவது க்ளவுஸ் போட்டுட்டு பண்ணுங்க இந்த முள்ளு ஒன்றும் பண்ணாது எதுவும் இன்ஃபெக்ஷன்லாம் கொடுக்காது சிலர் வந்து எக்ஸாஜரேட் பண்ணுவாங்க இந்த முள்ளு அதாகிடும்